comissão falou sobre três casos da época do regime militar. Joelson Crispim, Henrique Sintra Ornelas e Carlos Roberto Zanirato. São pessoas que desapareceram entre o final da década de 60 e início dos anos 70. Denise Crispim, irmã de Joelson, sabe bem o que é a dor de um parente de vítima. Ele tinha perdido o contato com a organização, mas ele sabia desse encontro. Ele tentou recuperar. E foi um encontro onde ele foi e encontrou a polícia. Ele se aproximou dessa pessoa, desse companheiro, e, e o cara gritou para ele, se manda que eu estou preso. Aí disse que ele virou as costas e começou a correr. Ele tirou, chegou a tirar a arma, mas daquilo que eu entendi, ele não atirou. Eu só sei que ele foi, ele foi baleado pelas costas. Então, tiroteio não houve. Ele não saiu nem morto de lá ainda. Ele foi baleado. Se supõe que meu irmão, ferido, foi levado para essa clínica e chegou ainda a ser torturado. Deve ter sido muito pouco, porque não deve ter aguentado. Não sei quantas perfurações de bala que ele tinha. No exame médico do legista, diz que ele, ele, ele tinha cinco perfurações de bala, mas não davam conta para ninguém. Eles, eram, eles tinham a consciência total da... da, da, da da impuridade deles. O deputado João Paulo Rilo participou da reunião e fala que é preciso trazer a verdade para a sociedade. Que é a matéria-prima de um novo momento, de, um, é, de, um, de uma possibilidade de dar conhecimento a gerações que não tiveram acesso ao que de fato aconteceu. É, cada um que vem depor aqui é um, um pedaço da história que está sendo reconstruída no Brasil, que foi abafada, né, não consta da história oficial, dentro das salas de aula, né, dentro da, do programa de ensinamento da história do Brasil, diálogo sobre a história do Brasil, detalhes sobre um período né, tão cruel, um período que tem que ser discutido, sim, para jamais ser repetido. E a Comissão da Verdade ela reafirma uma posição daqueles que não esquecerão nem perdoarão o que aconteceu. O presidente da comissão, deputado Adriano Diogo, continua empenhado em trazer a verdade, e apela até mesmo ao Papa para que a Igreja cobre das autoridades. No cristianismo, a, que é a, a morte de Cristo, a crucificação, a devolução do corpo é o elemento central da, da cultura cristã, judaica. Né? Então o corpo, o sepultamento, o tratamento do corpo na sepultura... Isso é básico da nossa civilização. Né? Então, um corpo em sepulto é uma aberração, porque o Estado brasileiro agiu como os marginais. Agora, no caso da Elisa Samudio, não sumiu o corpo dela? Então, não sumiu o corpo porque quando não tem corpo, não tem crime. Então, essa era a lógica da ditadura. Né? Desaparecer com os corpos das pessoas mortas na tortura para esconder o crime, como se isso fosse possível. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui na Comissão da Verdade hoje é recuperando a história, a memória de Joelson Crispim, que era filho do Crispim, que foi deputado comunista de 45 na Constituinte. A dona Estela Carlotto, aquela senhora argentina, das avós de maio, hoje pediu uma audiência para o Papa, em Roma, para pedir para o Papa, fale para a Igreja Católica contar onde estão os nossos filhos e os nossos netos desaparecidos na ditadura argentina. né? Então, já que o Papa é argentino e vem para o Brasil, a gente vai fazer esse apelo na Jornada Mundial da Juventude.